Ha azt gondolnátok, hogy a komposztáláshoz minimum szükségünk van egy kertre, akkor nagyon tévedtek, mert manapság már egy szerkesztőségben vagy egy irodában is lehet komposztálni. Erről nem sokára szó lesz. Előtte azonban nézzük meg, hogy hogyan is komposztálunk hagyományosan itt a jövő időben. Megjöttünk Pitkához, aki itt áll, és hát nagy, nagyon stílusos az egy... Elfelejtettem a nevét. Egy, egy, egy segítség, egy villa. Drágya villa. Köszönjük szépen, hogy fogadsz itt a saját mm -hmm. otthonodban. Mitől lesz jó a komposzt? Porist ki, és akkor megnézzük, ó, hogy mik vannak benne. Ja, és a villámat azt meg közben a, ott hagytad, de nem baj. Na szóval, hát itt látunk azért sok mindent. Ugye a konyhai papírtörlők például, a igen. A tojásé az olyan, hogy ö, nyilván az a, a kézkomposztban még ott van, és akkor az nem olyan szép. Rukkolaszár, krumplihéj, mert sajnos a medvehagymát azt nem, nem készítettem el időbe. Banánhéj, ugye miatt szoktak aggódni az emberek, hogy jaj, banánhéjat szabad-e beletenni. Szabad. Én beleteszem, meg a narancshéjat is, meg a mindenféle frincet, francot. Alapvetően azért ez egy elég robosztus rendszer, és az a mennyiségű ilyen déli gyümölcs, amit mondjuk mi fogyasztunk, az nem, nem számottevő. És akkor még, ami esetleg érdekes lehet itt, a kávézac, ugye. Főt kajából kevés mennyiséget teszek mondjuk a komposztba, de hogy alapvetően egyszerűen azt a mennyiségű kását, ami így maradékként keletkezik, már a kutya se tudja befogadni, szó szerint. Úgyhogy, úgyhogy az. Tehát hogy így nagyjából ebből áll, és akkor azt szoktuk csinálni, hogy ide ezt kihozzuk. És akkor egész egyszerűen, amit kirakok, betakarod. azt így betakarom. De egy réteg ételmaradék, és akkor azt mindig érdemes, vagy be kell takarni tulajdonképpen. Szükséges. A komposztálás leginkább a korhadáshoz hasonlítható. De a szerves anyagok, például a szerves konyhai hulladék, mikroorganizmusok segítségével ásványi anyagokká bomlik le, illetve bizonyos hányaduk a kirisztáknak köszönhetően humuszá alakul át. A teljes folyamat végterméke a komposzt, ami aztán visszakerül a földbe, például a veteményes kertünkbe, ahol zöldség terem. Ezeknek az el nem fogyasztott részei pedig újra a komposztálóba jutnak, életben tartva a körforgást. Mindehez a hagyományos módszer esetében akár 6-12 hónapra is szükség lehet. Eközben a nyers komposztot érdemes legalább egyszer átforgatni, vagyis egy üres komposztáló edénybe, tárolóba átlapátolni, ahol aztán tovább érhet. Hát talán látszik, vagy nem, tehát itt a kezemben van egy-két giliszta, ami tulajdonképpen az egész komposztálásnak a lényegét adja. Ők megeszik a, a szerves tápanyagokat, az ételmaradékokat, és hát az ő ürülékük lesz a humusz, ami tulajdonképpen a komposztálásnak a végterméke. Itt van egy zsákban egyébként a kész komposzt. Mi is kell a komposzthoz? Élet, és az életnek pedig levegőre és vízre van szükség, ugyanúgy, mint nekünk. És hogyha, hogyha feketének látjuk a komposztot, az azt jelenti, hogy nem volt elég levegő, vagy nagyon vizes volt túl. Vizes Tehát akkor volt. ez nem jó. Aha. Vitka gyermekei egyébként nem csak otthon komposztálnak, hiszen a Pilis Csabai Valdorf óvodában már a hat éveseket is tanítgatják arra, hogy mit is kell csinálni a szerves konyhai, valamint kerti hulladékkal, a falevelekkel, ágakkal. Ha pedig már a közösségi komposztálás nem csak egy óvoda udvarán lehet fenntarthatóságra, környezet tudatosságra nevelni a következő generációt. A Composity egy olyan egyedülálló magyar dizájntermék és szolgáltatás, ami városi környezetben épületeken belül is lehetővé teszi a komposzt előállítását, ezt pedig a fejlesztők szívesen megmutatják az óvodásoknak is, akik imádják ezt a mindenféle szerves konyhai hulladékkal etethető kis robotot. Ennek a szerkezetnek az ötletgazdája, a megalkotó japancsa elmese fogad bennünket, aki elvileg természetesen nem megbeszélt módon már itt már engem az ajtóba. Szia elmese! Szia! Magyar köszönünk! Szia! Így? Miért jött az ötlet, hogy ezt a komposztáló szerkezetet létrehoz? Gyakorlatilag az inspiráció az az én akkor öt éves kisöcsém volt. Ő volt az, aki vitte volna ki megint a klasszikus kerti komposztra az otthoni konyhai hulladékot, és akkor a nevelőszüleim azt mondták, hogy figyelj, mi ebben már elfáradtunk, nem jó, nem tudjuk, hogy hogy kell, nem sikerült. És igazából ez volt nekem egy ilyen, egy ilyen gondolatindító, hogy egy öt éves kisfiú sokkal nagyobb tudatossággal rendelkezik, mint amivel én városi lakóként, akinek ráadásul se kertje, se erkéje nincsen, hogy erre megoldást találjon, és akkor ezt a két gondolatot kezdtem el párosítani, hogy az öt éves kisöcsémnek a lelkesedését ne hagyjam elveszni, és formatervezőként akkor tudok erre egy olyan megoldást találni, ami pedig egy sokkal szélesebb közösségnek tud 
segíteni a mindennapjaiban. Annak van jelentősége, hogy ezt a gömb formát kapta a szerkezet? Így van, így van, úgyhogy köszönöm is a kérdést. Gyakorlatilag azért is gömbforma, mert ugye a meglévő beltéri komposztáló megoldásoknál nagyon sokszor volt az a probléma, hogy hiába van egy kicsit lekerekítve, oda be tud szorulni a hulladék, és ha beszorul, akkor berohad. És valójában nagyon sok percepció a komposztálással az abból ered, hogy ha az berohad, akkor büdös lesz. Igen. És ezeket igyekeztünk feloldani, úgyhogy a gömbforma az ebből a szempontból egy nagyon preventív megoldás volt. A másik dolog, amit pedig érdemes tudni a komposztokról, hogy a hagyományos kerti komposztálásban is egy nedvesség az kicsapódik. Tehát ahogy ugye folyamatosan alakul át a az élelmiszer hulladék, ez a nedvesség, ez a talajban el tud nagyon-nagyon szépen szivárogni, és ez egy tök jó tápoldat, ezt hívják úgy, hogy komposztja a beltérben, viszont meg kell oldani azt, hogy ezt valahogy elvezessük, és ez a gömbforma, ez gyakorlatilag egy ilyen természetes töltsérként el is tudja vezetni nekünk ezt a teát, amit egyébként a tappancsában rejtettünk el. Belenézünk? Igen, belenézünk. Be. Először akkor nézzünk bele a titkos részletekbe a műszaki tartalomba, aztán majd megmutatom nektek, hogy hogyan működik felhasználói oldalról. Tehát benne a pocakjába, amit láthattok, az az, hogy a a felső részen van egy ilyen szeparátor elem, emögött található, emögött az ajtó mögött a mikroorganizmus tartalmi, ezt egy szolgáltatás részeként egyébként a partnereinknek cseréljük is két hetente, úgyhogy ezeket a fogyóanyagokat mi intézzük, és akkor itt található az a kivehető kapszula, amiben a komposztot ki is tudjuk venni és tudjuk hasznosítani, ez pedig egy ilyen szenzor bomba gyakorlatilag, amivel folyamatosan nyomon tudjuk követni mind a komposzt minőségének az alakulását, mint pedig a, a játékosítási folyamatokért ez, e, ez szolgál, vagy ez, ez támogatja a folyamatokat. De mi is ez a játékosítási folyamat? Hamarosan ezt is elárulom, de először ismerjétek meg azt a mentor programot, aminek a komposziti tényleges megszületését is köszönhetjük. Zsura, ugye emesével beszélgettem már egy picit, te mentoráltad őt, az ötletét, és így kerültetek kapcsolatban. Ez a mentorálási folyamat jelen esetben miben merült ki? Hát abban merült ki, emesé jelentkezett a Design Terminálhoz egy ilyen mentor programba, akkor még elég ötlet szinten volt ez a történet, és azért is jelentkezett, hogy segítse, segítséget kérjen abban, hogy ezt összetenni, mint termék, mint üzlet, mint minden egyéb. Tavaly júliusban alapítottuk meg a céget, kaptunk akkor hozzá egy annyi tőkét, hogy el tudtunk abban indulni, hogy karácsonyra megcsináltunk tíz darab egy külső fejlesztő partner segítségével, ez a MAFORM egyébként nem titok, decemberre csináltunk tíz működőképes kis robotot, amiből uh -huh. az egyik példány van itt. Egy ilyen közösségi komposztáló átlagosan nagyjából 20 ember konyhai zöld hulladékát képes feldolgozni, amihez a 6-12 hónappal szemben a speciális mikroorganizmusoknak köszönhetően mindössze két hét szükséges. A pedig a felhasználók számára a kész komposzt felesleges, mert nincs kert, nincsen erkély, akkor a komposziti csapata ennek az elszállításáról és hasznos felhasználásáról is gondoskodik. Nekünk tehát nincs más dolgunk, mint etetni a kis robotunkat, és ha van hozzá kedvünk, akkor játszani, küldetéseket végrehajtani. A hivatalos applikációban avatárunk segítségével ugyanis városi hősök lehetünk, kitűzőket gyűjthetünk, de fákat is ültethetünk a saját virtuális erdőnkben. És hát nézzük is meg akkor oké, ezt az applikációt, amelyet időközben egyébként én is nagyon rutinosan letöltöttem a telefonomra. Jó, Tehát akkor betettünk egy, hát ennyi kis salátalevelet. Most lecsukjuk. Most mér, és utána most épp spriccel a mikroorganizmust a salátalevélre? Igen. Az a katalizátor anyaga a rendszernek is, akkor itt most a beolvasás. Beolvasás. Oké. Okay. És akkor... Ja, meg is Most kaptál pontot, és itt... 316 a, pont. És akkor itt tudsz választani a kettő között. Ugye megkaptad a... Hoppácska. A kitűzőidet. Már vannak kitűzőim, bocsánat. Meg ugye kaptál pontot is, és azt is el tudod osztani. Van egy ilyen erdőn felület, ahol így a az appon belül van egy térkép, amit tudsz, most jelenleg csak három van, egy ilyen Hortobágy, Budapest és Szeged térképünk. Legyen Szeged, mert oda jártam egyetemnek. Ó, szuper. Itt az, ezt választom. Tényleg akkor, ugye én záró akkorként baromi izgalmas az egész projekt, mert ugye, környezet kímélő, ugye az ökológiai lábnyomunkat is szűkíti, mellette az edukáció az baromi fontos, Igen. és egy nagyon jó kis közösség teremtő hatása is van, pont ezen kis programok vagy kihívásokhoz való csatlakozás okán. Igen. 
Szuper, tök jó. Gratulálok. Ezt vihetem? Hát, hogyha szeretném. <gül> jó, oké. Okay. Rúzsáig meg ne tudják. Igen, még most gyorsan, amíg nem figyelnek. <gül> Na jó, köszi, Dani. Mielőtt azonban magamhoz ragadom a kis komposzt robotot, nézzünk még vissza Vitkához, ugyanis a komposztálás egy eddig számomra ismeretlen dimenziójával is meg szeretett volna ismertetni. Most megmutatom az alomszéket. Hát az alomszék az is egy szerves részét képezi a komposztálásnak, hogy mi az alomszék? Hát bizonyos komposztálási rendszereknek. Ő az alomszék? Ő az alomszék. <gül> Tényleg jól csinálod. Ez, ez, ez egy kerti budi? Igen. Meg is tudom mutatni. Gyere Borcsi, mutassuk meg a budit. Jó? Gondoltam, ez hogy nálunk gondoltam, egy ilyen központi hogy... eleme így a... Hogy ez a mondat, ez majd elhangzik a forgatáson. Ez alapvetően egy, egy óriási egy probléma, hogy, hogy mi történik a, a humántrágyával. Ez egy nagyon jól visszaforgatható anyag? Igen, egyrészt ugye nyilván hát elképesztő mennyiségű tápanyag van benne. Másfelől pedig, hogyha valamilyen, tehát hogy, hogy nagyon fontos az, hogy minél rövidebbre zárjuk az ökológiai körforgásokat, amikben élünk. És látszik egy koki jó? Nem meg, ne. Kiborítjuk a vödröt, itt a falevél, amivel betakarjuk, és gyűjtjük az esővizet, és az eső vízzel meg kimossuk a vödröt és a kimosó vízzel meg tulajdonképpen biztosítjuk a nedvesség tartalmat. Hát itt van, nem nagyon zavargatnánk tovább, mert látom, hogy azért a gyermekek rémesen Igen, aktívak, de ez a rémes szó, ez abszolút pozitív ja. értelemben értendő, tehát hogy, hogy ők aztán minden szegmensét kielvezik a kertnek. Nagyon szépen ja. köszönöm, hogy itt lehetünk. Én is örülök nektek. Kövesd és olvasd a Grindexet még több érdekes információért.